இப்போ மேற்கு மாவட்டங்கள்னு சொல்லி சொல்லக்கூட அந்த பகுதிகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தீண்டாமை கொடுமை அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலத்தை நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி இருந்துகிட்ருக்குங்க உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு போன போன வருஷத்தில் த தொண்ணூத்தொம்பதில் தொண்ணூத்தொம்பதாவது வருஷத்தினுடைய தொடக்கம் தொடக்கத்தில் பார்த்தா ஒரு தீபாவளிக்கு முன்னத்த நாள் இரவில் ஒரு பஸ்ஸில் சோமனூர் பக்கத்தில் கருமுத்தம்பட்டிங்கிற ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சோமனூருங்கிற பகுதியில் பஸ்ஸில் ஒரு பஸ் இரவு பஸ் போயிட்டுருக்கு அந்த பஸ்ஸில் வந்து ஒரு அருந்ததியர் வந்து சீட்டு காலியாகிறப்ப த பக்கத்தில் போய் உட்காடுறாரு பக்கத்தில் உட்காந்து அவர் அந்த செகுடந்தாளிங்கிற ஊருக்கு அந்த பஸ்ஸு போயிட்டுருக்குங்க அது ஒரே பஸ்ஸு மட்டும்தான் அந்த ஊருக்கு போகும் காலையில் ஒரு தடவை மத்தியானம் ஒரு தடவை சாயந்தரம் ஒரு தடவை இப்போ பக்கத்தில் உட்காடுறப்ப அந்த பக்கத்தில் சீட்டில் உட்காந்துருக்கிறது அந்த பகுதியில் ஒரு நல்லா அந்த வளமான குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு கவுண்டருங்க அது ஒரு இப்போ கவுண்டர் சமூகத்தை சாதியை சேர்ந்தவர் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஏண்டா பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஒன்றே இவர் அவரோட அந்த அருந்ததியர் வந்து பெயர் வந்து முருகேசன் அவர் என்ன சொன்னார்னா முருகேசன் வந்து இது அரசு ப கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு தானே நான் பக்கத்தில் உட்காந்தா என்ன நானும் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கிறேன் நீயும் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கிறேன் சொல்லி சொல்கிறார் நீ டிக்கெட்டே வாங்கினாலும் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸாக இருந்தாலும் என் பக்கத்தில் உட்கார அளவுக்கு உனக்கு திமுறாகி போச்சாடா எந்திரிடா அப்படின்னு சொல்லி பஸ்லேயே கூட பஸ்ஸில் அடிச்சிருக்கிறார் உடனே இவர் வந்துட்டு என்ன கவுண்டர் இப்படி எல்லாம் பண்ணுறீங்க வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி இது பண்ணி இப்போ இந்த வாக்குவாதம் தொடர்ந்து நடந்து வீட்டில் வந்து இறங்கி வீட்டுக்கு போயிடுறாரு இப்போ வீட்டுக்கு போனோன்னே இது செய்தியை போய் மற்ற எல்லா கவுண்டர்கள்கிட்டையும் சொன்னார் எனக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு சக்கலையும் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே உடனடியாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு கவுண்டர்கள் போய் திரண்டு வந்து அந்த செகுடந்தாளிங்கிற அந்த பக்க எதிர்த்த பகுதிக்கு அந்த முருகேசனுடைய பகுதிக்கு வீட்டுக்குள்ளார் போய் அடி அடின்னு அடிக்கிறாங்க அவருடைய அப்போ திருமணமாக அவருக்கு ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் தான் இருக்குங்க அவருடைய மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கிறாங்க அந்த கர்ப்பமாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கூட பார்க்காம அந்த மனைவி தடுக்கு வந்த மனைவியும் அடித்து அவரே அடி அடின்னு அடிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்று அவர் வந்து எங்ககிட்ட சொல்லி நாங்கள் முறைப்படியாக அந்த கருமத்தம்பட்டி ஸ்டே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் பதிவு செய்யப்படுது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழே சரி நாங்கள் உடனடியாக கைது செய்கிறோன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் கைது செய்யப்படவே கிடையாது ஒன்று இவ அந்த ஊரில் வந்து இந்த போடப்பட்ட வழக்கை திரும்ப பெறும் இல்லைன்னா நீ ஊருக்குள்ளாரே இருக்க மு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த முருகேசனுடைய அப்பா அம்மா இல்லை மற்ற உள்ள ஊரில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஒரு நாற்பது ஐம்பது அருந்தையர்களையும் கூப்பிட்டு மறட்டுறாங்க ஒன்றும் யாருமே பயப்படாமல் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இயக்கம் பண்ணதில் பயப்படாமல் இருக்கிறாங்க சரி அவங்கள கைது செய்யப்படுறதுக்கு உடனடியாக என்ன பண்ணணுக்காக நாங்கள் இந்த கிராமத்தை விட்டே கிளம்பி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆஃபீஸ்க்கு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம போகலாம் நமக்கு இருக்க இருக்க இடம் இல்லை இந்த பகுதியில் நம்ம இடம் மாதிரி போயிடலை இந்த கிராமமே வேண்டாம்னு சொல்லி முடிவெடுத்து அந்த செகுடந்தாளிங்கிற கிராமத்துக்கு மு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த சின்னிமலையாண்டவர் கோயிலுன்னு ஒரு பகுதி அங்கே எல்லோரும் கூடி அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர்களும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயக்கத்தை சேர்ந்த எல்லோரும் சேர்ந்து வழிநடை பயணமாக மூட்டை முடிச்சுக்களோட குழந்தைகளோடு அப்படியே புறப்பட்டு அந்த ஹைவேஸ் ரோட்டில் நாங்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய அலுவலகத்தை நோக்கி நடந்து போகிறோம் நடந்து போகிறப்ப அந்த கருமத்தம்பட்டி ரோடு வந்தோன்னே எஸ்பி வர்றாருங்க அப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஒரு எஸ்பி இருந்தால் அவர் வர்றாரு தாசில்தார் வந்து உடனே பேச்சுவார்த்தையில் நடந்து சரி நாங்கள் உடனடியாக கைது செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் நாங்கள் அந்த சாலை முறையில் கை விடுறோம் ஒரு ஐநூறு பேர் கை விடுறோம் உடனே எஸ்பி என்ன சொன்னாங்கன்னா இவங்க நீங்கள் வந்து போக்குவரத்துக்கு இடைஞ்சலாக இருந்திருக்கிறீங்க அதனால் உங்களை எல்லாத்தையுமே கைது செய்கிறேன்னு சொல்லி உடனடியாக பஸ்ஸுகளை வந்து நிறுத்தி அவங்க எங்களை ஒரு முந்நூறு பேர்த்தை அரெஸ்ட் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போய் ஒரு மண்டபத்தில் வைக்கிறாரு பெண்களையும் உள்ளே வைக்கிறாரு காலையிலேருந்து சாப்பாடு கூட கிடைக்கும் குழந்தைகளுக்கு பெண்களுக்கு சாப்பாடு கூட கொடுக்காமல் வச்சு அதை தட்டி கேட்டதுக்கு எங்களை மிரட்டுறாரு உங்களை அப்படி பண்ணிடுவேன் இப்படி பண்ணிடுவேன் சொல்லி இப்போ மாலை வரைக்கும் வச்சுட்டு மாலையில் எல்லாத்துக்கிட்டே கையெழுத்து வரும் உங்களை எல்லாமே கைது செய்யப்படுறாருன்னு சொல்லி எங்களை தனி பஸ்ஸில் ஏற்றியும் பெண்களை தனி பஸ்ஸில் ஏற்றி வீட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டுறாங்க அந்த இரவு நேரங்களில் அந்த செகுடுதாலங்கிற கிராமத்தில் பெண்களை பூரா கொண்டு போய் விட்டுட்டு எங்களை ஒரு ஆண்களை மட்டுமே ஒரு இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணி நைட்டாக நைட்டாக திருப்பூர் மாஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி போய் வாரண்ட் வாங்கி என் மறுநாள் காலையில் வந்து கோவை சென்ட்ரல் ஜெயிலில் அடைக்கப்படும் அஞ்சு நாள் உள்ளே இருந்தோம் வெளியே வரும் அதுக்கு பின்னாடி அந்த சம்மந்தப்பட்ட அந்த செ முருகேசனை அடித்தவர்களை ஒரு மூணு பேர்த்தை கைது பண்ணுறாங்க நாங்கள் ஒரு ஐநூறு பேர் சாலை மறியல் பயந்தே ஒரு முந்நூறு பேர் அரெஸ்ட் ஆன பின்னாடி ஒரு மூணு பேர்த்தை அரெஸ்ட் பண்ண முடியுது அவங்களால அப்போ அதுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்க
இப்போ இது அந்த பக்கத்தில் உட்கார்ந்தது காரணத்தினாலே கொலை செய்ய கொலை செய்யப்பட்டாருங்க இப்போ இதுவும் நாங்கள் பெரிய அளவிலலாம் செய்தி கொண்டு போனால் அப்புறம் அவருக்கு இப்போ இன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் காயில் தண்டனை கிடச்சிரும் இப்போ இது பக்கத்தில் இன்னும் இந்த கம்ப்யூட்டர் யுகத்தில் கூட பக்கத்தில் பஸ்ஸில் உட்கார்ந்து போக முடியாத அளவுக்கு நிலமை இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி ஒன்று கொ தொண்டாமுத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கிறாரு க ஒரு பின் சீட்டில் ஒரு அருந்து இப்போ ஒரு பையன் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் முன்னாடி இருந்த ஒரு கவுண்டர் பையன் ஒருத்தன் எச்சி துப்புறான் எச்சி துப்புறப்ப அது வந்து மூஞ்சியில் வந்து விழுகுது உன்னே இவர் முன்னாடி இருந்து என்ன சொல்லணும்னா எங்கள் எச்சி பார்த்து துப்பலாமில்ல இல்லைன்னா நின்ன பிறகு துப்பலாமில்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்போ அந்த கவுண்டர் பையன் என்ன சொல்கிறான்னா நான் எச்சி அப்படி தான் துப்புவேன் நீ ஏண்டா அந்த இடத்துல உட்கார்ற ஏன் எச்சி விழுகிறக்கு நீ கொடுத்து வச்சுருக்கோன்னு சொல்லி சொல்லி சொல்ல உடனே அவர் இருந்துட்டு இப்படியெல்லாம் பேசுகிறீங்கன்னா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி வாக்குவாதம் வர்றப்போ உடனடியாக அந்த அங்கே பஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்டர் உள்பட கவுண்டரில் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த பையனை அடி அடின்னு அடிச்சிடறாங்க அப்புறம் அதுக்கு வழக்கு கொடுக்குறோம் அப்புறம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட அந்த பையனுடைய அப்பா அம்மா உறுதி இல்லாத காரணம் கொத்தடுப்பிங்களாக இருக்கிறாங்க அந்த கவுண்டர்கிட்ட அந்த பையனுடைய அந்த அந்த ஊரில் கவுண்டர்கிட்ட இருக்கிறாங்க வேறு வழியே இல்லாமல் பணம் வாங்கியிருக்காங்க பணத்தை கொடுன்னு சொல்லி நெருக்குதல் கொடுக்குறப்ப வழக்கை வாபஸ் வாங்குறாங்க இப்போ இது அந்த அந்த எச்சி துப்புறதுக்கு அதை உட்காந்து கேட்டதுக்கு இது நடந்திருக்கு இப்போ இன்னும் அதுக்கு அதே பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து போகிறப்ப பஸ்ஸில் ஏறுறாரு ஏறி கீ அவர் கீழே உட்கார்றாரு வயதானவர் எந்திரிக்க முடியல கீழே உட்கார்றாருங்க கீழே உட்கார்றப்போ பால் கேன் வச்சுருக்கு இப்போ பால் கேனை வந்து கொஞ்சம் நகர்த்தி கீழே உட்கார்றாரு உடனே கண்டக்டர் வந்து பால் கேன் வச்சுருக்கல அங்கேண்டா உட்கார்றா அப்படின்னு கேட்குறேன் உடனே இவர் வந்துட்டு எங்கள் பால் கேனெல்லாம் வைக்கிறீங்க நான் உட்காரக்கூடாதா அப்படின்னா நீ வந்து உட்காரக்கூடாதா பால் கேனில் தானே இரு எனக்கு வருமானம் வருது பால் கேன் வைக்கலாம் நீ வந்து அந்த இடத்துல உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் அடித்து அப்புறப்படுத்துகிறாங்க பஸ்லேருந்து ஓடுற பஸ்லேருந்து அடித்து நிறுத்தி இது பண்ணுறாங்க உடனே நாங்கள் எல்லாம் போய் பேசுகிறப்போ அவர் சம்மந்தப்பட்டவர் வழக்கம் போலவே அவரும் ஒரு கொத்துடுமையாக இருக்கிறதுனால என்னால் வழக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ இந்த இவங்களும் இந்த கொடுமைகளும் நடந்துட்டு தாங்க இன்னொன்று சொல்ல போனால் கனியா அவனாசி பக்கத்தில் கனியாம்பூண்டிங்கிற ஒரு ஊரில் ஓ அருந்தர்கள் யாருமே ஓட்டு போனோம் அருந்தர்கள் எல்லாருமே முடிவு சேர்ந்து சரி நமக்கா நம்ம வந்து நம்ம ஒரு தலைவராக தேர்ந்தெடுப்போம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க முடிவு பண்ணி யாருமே வாக்களிக்க மறுக்கிறாங்க அப்போ அந்த எலெக்ஷனும் நி அப்புறம் மி கவுண்டர் எல்லாமே ஓட்டு போட்டு ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க தேர்ந்தெடுத்த பின்னாடி இவர்கள் வந்து எங்களை புறக்கணிச்சிட்டாங்க எங்களால் ஓட்டு போட முடியல அப்படின்னு சொல்லி கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து மனு கொடுக்குறாங்க தொடர்ச்சியாக மனு கொடுத்து தான் எ எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்கல அப்படின்னு முன்னாடி அதில் வந்து அந்த அந்த பையன் வந்து அறிவிக்கிறான் எனக்கு வந்து இத்தனாம் தேதிக்குள்ளே எனக்கு நீதி கிடைக்காத பட்சத்தில் அதாவது எனக்கு அந்த இது கிடைக்கலன்னா நான் வந்து மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி சாவேன்னு சொல்லிட்டு பத்திரிக்கை செய்தி துண்டறிக்கை எல்லாம் அடித்து இது பண்ணுறாங்க அப்போ அது அந்த நாளும் வருது எந்த விதமான போலீஸ் ஃபோர்ஸும் அந்த கலெக்டர் ஆட்சி தலைவர் அலுவலகத்தில் இல்லாத காரணத்தினால அந்த பையன் சொன்னபடியே தானே தனக்கு தானே மண்ணெண்ணை ஊற்றி பற்ற வச்சுக்கிறான் பற்ற வச்சு எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு பதினோரு மணி அளவில் கலெக்டர் ஆஃபீஸே பா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்குங்க அந்த மரத்தை சுற்றி கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி இறந்து போனாருங்க எந்த விதமான முதலுதவி கூட செய்யாது ஆனால் அதே அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் செய்தி கிணத்துல ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதியில் ஒரு கிணத்துல விழுந்த குரங்க தீயணைப்பு துறை வந்து ரெண்டு நாள் போராடி மீறுக்குதுங்க அப்போ அந்த குரங்குக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய அருந்தனுக்கு ஒரு தீ குளிக்கிறாருனா உடனே என்ன பண்ணும் அவர் கைது பண்ணப்படணும் அப்படி கைது பண்ண பண்ண முடியலைன்னா அதுக்கு உண்டான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இல்லாத செஞ்சுருக்கணும் எந்த விதமான செய்தியும் செய்யாமல் அநியாயமாக ஒரு உயிர் போகப்பட்டுச்சுங்க வெள்ளக்கிணறு அப்படின்னு சொல்லி கோவில் ஒரு பகுதிங்க அது வந்து தாழ்த்தப்பட்ட பகுதி மக்களுக்காக ஒதுக்கப்படுது அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா அருந்தவிகள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு குடும்பங்கள் பரையர் குடும்பங்கள் இருக்குது அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட்டுகள் மற்ற எல்லா கட்சிகளை சேர்ந்த கவுண்டரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வெள்ளக்கிணறில் வந்து ஒதுக்கக்கூடாது போன உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் நடந்தப்போ அப்போ எல்லாமே இது பண்ணுறாங்க அது ஓட்டு எலெக்ஷன் எல்லாமே பாய் அந்த ச கவுண்டர் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்கெல்லாம் பாய் கட் பண்ணி அந்த எலெக்ஷனை நடத்த விடாமல் பண்ணிடுறாங்க அப்போ நாங்கள் தொடர்ச்சியாக மாவட்ட ஆட்சித்தர்கிட்ட போய் ஒரு பாதுகாப்போடு எலெக்ஷன் நடத்துகிறோம் நடத்தி முடிஞ்ச முன்னாடி இப்போ கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையாக தொண்ணூறு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய அருந்தர்கள்லேருந்து ஒரு மா அந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவரை தேர்ந்தெடுக்காமல் திட்டமிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய கவுண்டரில் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற இருபத்தஞ்சி குடும்பம் ஒரு பரையர் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை நிறுத்தி ஜெயிக்க ஜெயிக்க வைக்கிறாங்க அதாவது அருந்தர்
இப்போ வடக்கு மாவட்டங்களில் பறையர்களுக்கு பதினஞ்சு தொகுதி மீதி இருக்கிற பதினாலு தொகுதி அருந்தவர்கள் பெரும்பான்மை இருக்கக்கூடிய மேற்கு மாவட்டங்கள் இப்போ தென் மாவட்டத்தில் தவறி போயும் கூட ஒரு ஒரு பறையரோ இல்லை ஒரு அருந்தையரோ நின்று நின்றுதான் வந்து சரித்திரம் கிடையாதுங்க ஒரு ஒரு முறை ஒரு அருந்தர் நின்று ஜெயிச்சாருங்க அது கூட பார்வாடு பிளாக் கட்சி சார்பாக ஒரு தடவை நின்று ஜெயிச்சாரு அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் தென் மாவட்டங்களில் ரிசர்வ் தொகுதியில் பறையரும் நின்றது கிடையாது அருந்ததிரும் நின்றது கிடையாதுங்க என்னங்கன்னா எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே ரிசர்வ் தொகுதிகளில் பலர்களுக்கு மட்டுமே தென் மாவட்டங்கள் ஒரு ரிசர்வ் தொகுதியில் சீட்டு கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி வடக்கு மாவட்டங்கள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு ரிசர்வ் தொகுதிகளுமே பறையருக்கு மட்டுமே எல்லா கட்சிகளுமே கொடுப்பாங்க அருந்தையிலும் நின்று ஜெயிக்க முடியாது பலர்களும் நின்று ஜெயிக்க முடியாதுங்க சீட்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க என்னாலும் ஓட்டு போட மாட்டாங்க போன தொண்ணூற்றி ஆறில் நடந்த பரமக்குடி ரிசர்வ் தொகுதிங்க தொண்ணூற்றி ஆறு எலெக்ஷனில் திசை வீரன் திமுக சார்பாக நிற்கிறாருங்க ஏ அதிமுக சார்பாக ஒரு கேண்டிடேட் வள்ளுவர் வள்ளுவர் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் நிற்க நிறுத்தி வைக்கப்படுறாங்க உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய பறையர்கள் பல்லர்கள் பூரா சேர்ந்து நீ வந்து எங்கள் பகுதிக்குள்ளே ஓட்டு கேட்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவரை போய் மிரட்டி அவர் இப்போ எலெக்ஷன் முடிஞ்சோன்னே ஜெயிச்சிடுறாரு திசை வீரன் ஜெயிச்சிடுறாரு ஏடி டிஎம்கேல இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த எதிர்த்து நின்று ஏடிஎம்கேனுடைய கேண்டிடேட் எங்கே இருக்கிறாருன்னு தெரியலைங்க அவரை வீ ஊரை விட்டே காலி பண்ண வச்சுட்டாங்க இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதாவது நிற்கக்கூடாது நின்னா விடமாட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறோம் ஆனால் மேற்கு மாவட்டங்களில் பதினாலு இருக்கக்கூடிய பதினாலு ரிசர்வ் தொகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அருந்தையர்கள் தான் பெரும்பான்மை அருந்தையர்கள் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிக்கக்கூடியவர்கள் ஆனால் அங்கே அருந்தையர் தவிர்த்து மற்ற எல்லா இந்த இரண்டு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இன்னும் வள்ளுவர் குறவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் தான் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப சட்டமன்ற எலெக்ஷனுக்குமே பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பேர் பல்லர்களும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பேர் பறையர்களும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அருந்தஜர்களுக்கும் மொத்தமே இது வரைக்கும் பதினோரு சட்டமன்ற எலெக்ஷனில் மொத்தமே இருபத்தோரு பேர் தான் வந்துருந்து வந்திருக்காங்க இப்போ 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 இந்த தொண்ணூத்தை இப்போ நடக்கிற சட்டமன்றத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு எம்எல்ஏக்கள் ஒருவர் வந்து அந்தியூர் செல்வராஜ் இன்னொருத்தர் தாமாக்க சார்பாக நின்ற தலைவாசல் தொகுதியில் ராணின்னு சொல்லி ஒரு அம்மா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க மொத்தமே இருபத்தோரு பேர் தான் இருக்கிறாங்க மந்திரிகள்னு சொல்லி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சட்டமன்றத்துலேயும் ஒரு பறையர் மந்திரியும் ஒரு பல்லர் மந்திரியும் இருப்பாங்க ஆனால் அருந்ததீர் மந்திரி இது வரைக்கும் மொத்தமே எண்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆருடைய அமைச்சரவையில் நாமக்கல் அருணாசலம் சமூக நலத்துறை மந்திரியாக இருந்தார் இப்போது அந்தியூர் செல்வர் ரெண்டே பேர் தான் வந்துருக்காங்க இது சட்டமன்ற சம்பந்தமான தொகுதி இதுவே பாராளுமன்றம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய தொண்ணூத்தொன்றில் எடுக்கப்பட்ட இன்னும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோடியே ஏழு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் பேர்னு சொல்லி கணக்கு அரசு சொல்லுது இதில் மூணில் ஒரு பங்கு நாங்கள் இருந்துகிட்ருக்கோம் பிரிச்சலை சொல்ல பொதுவான தலித் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய எண்ணிக்கை இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணில் ஒரு பங்கு நாங்கள் இருந்துகிட்ருக்கோம் எங்களுடைய பாராளுமன்றத்தினுடைய பிரதிநிதித்துவம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வருடம் கழித்தா தான் இப்போ சுதந்திரம் அடைந்து ஐம்பது வருடம் கழித்து தான் முதல் எம்பியை தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு பொள்ளாச்சி பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸில் டெலிஃபோன் கந்தசாமின்னு ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு அப்புறம் அதுக்கு அவர் ஒரு வருஷம் இருந்தார் அடுத்த கடத்த லட்சத்தில் தியாகராஜன் ஒருத்தர் வர்றாரு இந்த ரெண்டு பேர் தான் முதல் இப்போ அந்த ஐம்பது வருஷம் கழித்து தான் ரெண்டு எம்பிக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஆனால் பல்லர் பறையர் சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நடந்த எலெக்ஷனில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு முறையும் ரெண்டு மூணு பேரும் போகிறாங்க மத்திய மந்திரிகளாக இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருந்துருக்குறாங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ராஜாவாக இருக்கட்டும் இல்லை பொண்ணுசாமி இருக்கட்டும் இதுக்கு முன்னாடி தலித் தலைமலை நாமக்க அவர் தென்காசி அருணாசலம் பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி சத்தியவாணி முத்துன்னு சொல்லி தொடர்ச்சியாக இருந்துகிட்டு இருந்திருக்கு அப்போ இவர்கள் அந்த பிரதிநிதியில் எப்படி நாம் பார்க்குறோம் அந்த பிரதிநிதித்துவம் இப்போ இவர்களெல்லாம் இருக்க இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் போகிறாமல் இந்த மக்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குங்க இப்போ மேற்கு மாவட்டங்களில் அருந்ததீரர்கள்கிட்ட வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் பெரிய அளவில் வரவே கிடையாது இதுக்கு வந்து இந்த அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அந்த சமூகத்தில் ஒரு இப்போ ஒரு மந்திரி இருந்தால் நம்ம இப்போ மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதை உருவாக்கலாம் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ அந்த இதில் தான் அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ எங்களுக்கு எந்த விதமான பிரதிநிதித்துவம் இன்றைக்கு வரைக்கும் கிடைக்கும் இப்போது இதெல்லாம் அரசியல் கட்சிகள் தான் செய்யுதுன்னு பார்த்தா தலித் தலைவர்கள் தலித் கட்சிகள் சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய புதிய தமிழகமும் விடுதலை சிறுத்தைகளும் கூட எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவமாக கொடுக்க கிடையாது இப்போ இன்றைக்கி விடுதலை சிறுத்தைகள் பிரதிநிதிகளும் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா முதல் முதலாக அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணின அமைப
அதே மாதிரி புதிய தமிழகத்தில் மாநில நிர்வாகிகள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு கூட அருந்தது இது கிடையாது ஆனால் அவர் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமான மக்களினுடைய தலைவராக அவர் வந்து சொல்லிகிட்ருக்காரு இப்போ இதெல்லாம் அருந்தவர்களை நாங்கள் பிறந்தவர்கள்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இவர்களெல்லாம் தலித் தலைவர்னு சொல்லி இன்றைக்கி தமிழ தமிழக அளவில் வளம் வந்துட்டுருக்காரு ஆனால் இது வரைக்கும் நடந்த வரலாறுகளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பழையர் தலைவரை ஒரு பள்ளரை ஏற்றுக்கிட்டதாக வரலாறு கிடையாதுங்க அதே மாதிரி ஒரு பள்ளர் தலைவரை ஒரு பழையர் ஏற்றுக்கிட்டதாக கிடையாது இந்த இருவர்களுக்குமே ஏணிகளாக அருந்தவர்கள் இருந்துட்டு இருந்துருக்கிறாங்க அதுதான் உண்மையான நிலவரம் அதுதான் இப்போ புதிய தமிழகத்தினுடைய ஆஃபீஸர் நொறுக்கிற அப்போ சி கே பாஸ்கரன் சொன்னது இவர் வந்து இம்மானுவேல் சேகரனுக்கு பாடுபடுறாரு எங்களுக்கு பாடுபடல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பறையருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்க அது அதே மாதிரி விடுதலை சிறுத்தைகள் இருக்கக்கூடிய பல பலர் ஒருத்தரும் கிடையாது யாரும் இல்லைங்க யாரும் இருக்கவும் மாட்டாங்க ஏன்னா அவன் எந்த காலத்துலையுமே மா இந்த ரெண்டு சமூகம் ஏற்றுக்கிட்டதாக கிடையாது அப்போது இவர்கள் பொதுவான பெயர்களில் செயல்பட்டாலும் கூட அந்தந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதிகளாக தான் இவர்கள் வந்து வெளியே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அதான் உண்மை வேணால் சொல்லிக்கிறாங்க பொதுவான பேரன் வேணால் சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த சமூக அந்த அவர்களுடைய சமூகத்துக்காக தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் பாடுபட்டுட்ருக்கிறாங்க இதுதான் உண்மையான நிலவரம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் அருந்தவர்களுக்கான இதே ஒட்டு மொத்தமான அரசியல் பொருளாதாரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா துப்புரவு பணி செஞ்சுட்ருக்குறோம் அதில் பெரிய அளவில் இப்போ அரசியல் க பொருளாதார ரீதியாக நாங்கள் பின்தங்கி இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு உண்டான இந்த நாங்கள் வ இதுலேருந்து கொஞ்சம் முன்னேற்றம் அடையணும்னா எங்களுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் எங்களுக்கு ஒரு சதவீத அளவு தான் நாங்கள் எங்களுக்கு பயன் கிடச்சிருக்கு மீதி பதினேழு சதவீதமும் அவர்களுக்கு தான் கிடச்சிருக்குது பல்லர் பறவைகளுக்கு தான் கிடச்சிருக்கு ஆக எங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா இந்த பதினெட்டு சதவீதத்தையும் ஒன்றும் அதிகப்படுத்தி இது பண்ணுங்க இல்லைனா மக்கள் தொகை விதாச்சாரத்துக்கு ஏற்ப எங்களுக்கு இந்த இடஒதுக்கீடு பிரித்து கொடுங்க இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த பிர எந்த ச எந்த காரணத்தினால இவர்கள் முன்னேறவில்லையோ அதே காரணத்துக்காக இந்த ரிசர்வேஷன் கொடுக்கப்பட்டது இப்போ அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக பின்தங்கி இருக்கிறோம் ஆக எங்களுக்கு இந்த பதினெட்டு சதவீதத்தையும் ஒன்றும் பிரித்து கொடுப்பாங்க பிரித்து கொடுங்க மூவாறு பதினெட்டுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அதை பிரித்து கொடுங்க இல்லை உண்மையான மக்கள் தொகை இந்த மக்கள் எடுங்க இது வரைக்கும் இந்த அரசனுடைய சலுகைகள் இல்லை இது வரைக்கும் இந்த நுகர்ந்த செய்திகளை பூரா எடுத்து நிஜமாகவே இவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்ற ஒரு கமிஷன் நியமித்து அந்த அடிப்படையிலாவது எங்களுக்கு ஒரு பத்து சதவீதமாக அது ஒதுக்க ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் பொதுவாக எல்லா வகையிலுமே நாங்கள் பின்தள்ளப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் இந்த இதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து அந்த தனி இடஒதுக்கீடு கேட்டுட்டு போராடிக்கிறோம் இப்போ ஆந்திராவில் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி வந்து மாலாக்களாக நாங்கள் பாதிக்கப்படும் சொல்லி மாதியாக்கள் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக போராடிட்டு இருந்தாங்க இப்போ போராடி நிஜமாக ஒரு கமிஷன் விசாரணை கமிஷன் ஒன்று போட்டு இந்த மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டுருக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த அடிப்படையில் அடுக்கு முறையிலான இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க ஆந்திராவில் அதாவது ஏ ஏ பிரிவு பி பிரிவு சி பிரிவு டி பிரிவு இப்போ அந்த பதினெட்டு சதவீதத்தையும் பிரித்து இப்படி கொடுக்குறாங்க இப்போ ஏல ரெல்லிங்கிற ஒரு குரூப்பு இருக்கல ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு முதலிடம் ஒரு மக்கள் தொகை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு சதவீதம் கொடுக்குறாங்க இப்போ அதுக்கடுத்து ரொம்ப மோ பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய சமூகமாக மாதிகா அப்படிங்கிற சமூகம் இருக்குது அதனால் இவர்களுக்கு மக்கள் தொகையின் அடிப்படையிலையும் ரொம்பவும் பின்தங்கி இருக்கிறதுனால ஏழு சதவீதம் கொடுக்குறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு சமூகம் அந்த பதினெட்டு சதவீதம் பிரித்து கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த அடிப்படையிலையாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடஒதுக்கீட்டு முறையை இப்படி நீங்கள் வந்து அந்த அடுக்கு முறையிலான இடஒதுக்கீடு ஆந்திராவில் வழங்கியுள்ளது போல் அடுக்கு முறையிலான இடஒதுக்கீடு இப்போ ஏன் பிரித்து கொடுக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம எங்களுடைய இப்போ எங்களுக்கு இது வரைக்கும் நாங்கள் அந்த இடஒதுக்கீட்டினுடைய பலன்களை நுகரவே இல்லைங்கிற காரணத்தால் நம்ம இது கேட்குறோம் இன்னும் இந்த அடிப்படையில் கொடுங்க இல்லைனா நிஜமாகவே மக்கள் தொகையினுடைய அடிப்படையில் விகிதாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் எங்களுக்கு உண்டான இடஒதுக்கீடு இன்னும் இந்த பதினெட்டு சதவீதத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆக்கி அதிலிருந்து எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு ஒரு பத்து சதவீதம் கொடுங்க இல்லை அந்த அடுக்கு முறையிலான இடஒதுக்கீடாவது எங்களுக்கு கொடுங்க இருந்தால் இப்போ நாங்கள் கேட்டு அரசை கேட்டுட்ருக்குறோம் அரசு இந்த வரைக்கும் இது எந்த விதமான இதுவும் பண்ண முடியல கேட்டால் எஸ்சியில் எப்படி பிரிக்கலான்னு கேட்குறாங்க ஆனால் எம்பிசியை வந்து அந்த ச ஒரு டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் அந்த வன்னியர் சமூகத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு நூற்றி பதினெட்டு சமூகத்துக்கு அந்த போராடி அந்த பிரித்து எம்பிசின்னு சொல்லி இந்தியாவில் எங்கேயுமே இல்லாத அளவில் அந்த பிசி அந்த ரிசர்வேஷனுமே பிரித்து எம்பிசின்னு சொல்லி உருவாக்கி இது வேறு இது பண்ணார் அதே மாதிரி இப்போ நாங்களும் அதே தான் சொல்லலாம் ஏற்கனவே இப்போ நமக்கு முன்மாதிரியாக இன்றைக்கி ஆந்திரா இருக்குது ஏற்கனவே இது ஒரு ப்ரொப்போசலாக வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இப்படி செய்யலாமா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அரசு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கர்நாடகாவிலையும் இந்த உள் அந்த இந்த இடஒதுக்கீடு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு உ
மீதி அவங்க மீதி ரெண்டு பேரும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு உண்டான சாப்பாட்டை கூட நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் அதுதான் சரியான விஷயமாக இருக்க முடியும் இப்போ அந்த அது இந்த மாதிரி தான் இப்போ நாங்கள் வந்து பயில்வானுகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு சமூகத்தினால எங்களோட போட்டி போட முடியல இன்னும் போட்டி போடக்கூடான நிறைய வேலைகள் இருக்குது இப்போ க கல்வி ஜீரோ இப்போ ம மற்றவங்களெல்லாம் இது ஜீரோலும் தான் இருக்கலாம் நாங்கள் வந்து மைனஸ் ஜீரோவில் இருக்கிறதா நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்போ அதுக்கு இன்னும் வரணும்னா எங்களுக்கு உண்டான அந்த இடஒதுக்கீடு எங்களுக்கு கொடுங்க இப்போ எங்களுக்கு வந்து எனக்கு எப்போ பலமாகுதோ அப்போ நான் அந்த சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் உன்னுடைய பங்கு எனக்கு வேண்டாம் என்னுடைய பங்கு உனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறத அப்போ நாங்கள் சொ சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி அருந்தர்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும்னு சொல்லி இப்போ மேற்கு மாவட்டங்கள் முழுவதுமே போ செய்தி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இதுக்காக அரசு எந்த விதமான போரா இதையே ஏற்றுக்க முடியல இப்போ ஒரு பக்கம் மற்ற அருந்து இயக்கங்களும் உண்ணாவிரதம் ஆர்ப்பாட்டம் அப்படிங்கிற முறையில் எல்லாம் செஞ்சுட்டு நடத்திட்டு இருக்காங்க இது அரசனுடைய கவனத்துக்கு நிச்சயமாக போய் சேராது ஏன்னா இடஒதுக்கீடு வரலாறு நடத்திட்டுனா தந்தை பெரியாரும் மிகப்பெரிய அளவில் போராடி தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுக்கு பின்னாடி நமக்கு தெரிஞ்ச அளவில் டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்கள் நாற்பத்தி நாலு உயிர்களை பலி கொடுத்து ஏகப்பட்ட சொத்துக்களுக்கு சொத்துக்களை இரையாக்கி வழக்குகளை வாங்கிட்டு தான் அந்த தனி இடஒதுக்கீடு பெற்று தந்தார் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக எங்களுடைய தனி இடஒதுக்கீடு எங்கள் கூடவே இருக்கக்கூடிய அரசு ஒத்துக்கிட்டாலும் கூட நிச்சயமாக இவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய தலித் சாதிகளாக இருக்கக்கூடிய பலரும் முறையில் நிச்சயமாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்போ இவர்களை நோ இவர்களை நோக்கியும் ஏற்கனவே எங்களுடைய அடக்குமுறைகளை ஒடுக்கி எங்களை சாதியின் பேரால் ஒடுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மேற்சாதின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய கவுண்டர் நாய்க்கர் சமூகங்களும் அந்த பக்கமும் இது வந்து ஒரு இது ரெண்டு பக்கமும் வாக்கு நிலையான வாக்கு வங்கி இல்லாதனால எந்த விதத்துலையும் எங்களை பெருசாக மதிக்காத கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்தை அரசும் பெரிய அளவில் எடுத்துக்கல அப்போ ஒரே கட்டத்தில் இந்த மூணு பேரும் எதிர்த்து நாங்கள் போராட வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இப்போ நேர்ந்திருக்கு இப்போ இந்த போராட்ட வடிவம் ஒரு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாக வளர்த்துட்டு இருக்கு ஆதித்தமிழர் பேரை உட்பட மற்ற இல்லாத அருந்தர் இயக்கங்களுமே ஒரு சாத்வீகமான முறையில் போராடிட்டு இருந்திருக்கோம் இப்போ இது ஒரு கட்டத்தை வரைக்கும் தான் இதுவும் கூட ஒரு போராட்ட முறை எங்களோட இருக்குது இதுக்கு பின்னாடியே இந்த அரசு நிச்சயமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய எங்களை பார்க்குற மாதிரியான போராட்டத்தை நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது எப்படின்னா இன்றைக்கி ராம்தாஸ் எடுத்தபடியான போராட்டங்கள் அந்த மாதிரியான சட்ட ஒழுங்கை பிரச்சனை பண்ணக்கூடிய போராட்டங்களை எடுத்தால் தான் இந்த அரசு எங்களை கவனிக்கணும்னா நிச்சயமாக கூடிய விரைவில் நாங்கள் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை மேற்கு மாவட்டங்களை ஏற்படுத்தி இதை நிச்சயமாக வாங்குறதுக்குண்டான வழிமுறையில் தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா சட்ட ஒழுங்கு இன்றைக்கி மக்களுடைய மக்கள் தரல இருந்தால் தான் ஒட்டுமொத்த அரசும் பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு நீதி நீதித்துறை கொடுத்த தண்டனை கூட ஏற்றுக்கு கைது செய்ய முடிய முடியாத அளவுக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாலதேக்கரை ஒன்றும் பண்ண முடியல அரசு இப்போ அந்த காரணம் வந்து அவருக்கு பின்னாடி அவர் மிகப்பெரிய மக்கள் சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அதுதான் அந்த அரசும் ஏற்றுக்குது அந்த அடிப்படையில் இப்போ ராம்தாஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய விடுதலை சிற்றில் திருமாலம் கிருஷ்ணன் மக்கள் பலமாக இருக்குது இப்போ இந்த அடிப்படையில் நாங்களும் மக்களை திரட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் மக்கள்கிட்ட நிச்சயம் இப்போ விழிப்புணர்வு இளைஞர்கிட்ட ஏற்படுத்தி இருக்குது எங்களுடைய இனி இந்த தனி இடஒதுக்கீட்டுக்காக அறிஞர்கள் மக்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக இனி வரக்கூடிய இந்த போராட்டங்கள் நிச்சயமாக சாத்வீகமான போராட்டங்களாக இருக்காது நிச்சயமாக அது ஒரு அரசை உற்று பார்க்க முடியான ஒரு போராட்டத்தை தான் நாங்கள் நிச்சயமாக எடுக்க எடுக்கலான்னு தான் நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இது கூடிய விரைவில் இன்னும் ஒரு கட்டத்துக்கு வரைக்கும் இந்த அரசு எங்களை கூப்பிட்டெல்லாம் பேசலை எதிர்கட்சிகளே எங்களை ஒரு பெரிய அளவில் எடுத்துக்கல எதிர்கட்சிகளுக்கு உண்டான தவறான தகவலெல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைத் தலைவில் நாங்கள் தான் சமீபத்தில் நான் கேரளில் கூட ஒரு செய்தி வந்தது பன்னெண்டு சதவீதம் ஆதி திராவிடர்கள் ஆறு சதவீதம் தேவேந்திர குல வளாகம் ஒரு சதவீதம் தான் அருந்தீரில் இருக்கிறதா கணக்கு ஜூனியர் விடங்களாக செய்தி வந்தது இப்போ இந்த மாதிரியான தவறான தகவல்கள் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நாங்களும் இப்போ அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருந்திருக்கோம் அதுக்கு ஏன்னா நேரடியாக உடனடியாக எங்கள் இப்போ இதில் வந்து நட்பு முரண்பாடு பகை முரண்பாடு ரெண்டு இருக்குங்க இப்போ பகை முரண்பாடு வந்து எப்பவுமே தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை இப்போ நட்புன்னா பேசி தீர்த்துக்கலாம் எங்களுடைய நேச சக்திகளாக பெரிய அண்ணனும் சின்ன அண்ணனாக தான் நாங்கள் அவர் ரெண்டு பேர்த்து இன்று வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எங்களுடைய நோக்கம் அவருடைய எதிரிகளாக பாவிக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை எந்த காலத்தில் நான் நாங்கள் மூணு பேர் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாதியின் பெயரில் நடக்கக்கூடிய வன்கொடுமைகளை எதிர்த்து அரசியல் அம புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொல்லுவார் அரசியல் அதிகாரத்தை நோக்கி நாங்கள் நிச்சயமாக போக முடியும் வடக்கும் தெற்கும் மட்டுமே முழித்துக்கிட்டு இல்லை பரையறுப்பாளர் மட்டுமே நினச்சா அந்த அரசியல் அதிகாரத்தை
தாழ்த்தப்பட்டோருடைய விடுதலைக்கு முன்னுபதனை அருந்ததிர் விடுதலை அப்படின்னு தான் நாங்கள் அவ்வளவு அருந்ததிர் விடுதலை இல்லாமல் இங்கே தாழ்த்தப்பட்டவர்களுடைய விடுதலை நிச்சயமாக சாத்தியமே கிடையாது அரசியல் அதிகாரமும் எங்களை தனியை த தனியாக விட்டுவிட்டு நீங்கள் இருவர் மட்டுமே போய் போக முடியாது இரண்டாவதாக உண்மையான ஒரு புரட்சி என்பது யார் ஒரு இடமும் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அவர்களுடைய தலைமையில் தான் நிச்சயமாக வராங்க அந்த அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பிரமிடு தத்துவலான ஒரு சாதி அடுக்குமுறை இருந்துட்டு இருக்கு உச்சத்தில் பாப்பான்னு இருக்கிறானா அதுக்கு கீழே முதலியார் செட்டியார் வன்னியர் நாடார் வண்ணாறு குறவருன்னு சொல்லிட்டு ப ப பல்லரு பறையர் அடிமட்டத்தில் அருந்தீர்கள் சக்கிலீர்கள் படுத்துகிட்டு இருக்காங்க அது எந்த விதமான சலனமும் இல்லாமல் படுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இவனுடைய இந்த அசைவு கொடுத்தோம்னா நிச்சயமாக இந்த பெருமையுடைய தத்துவமே காணாமல் போயிடும் இந்த சாதி ஒழிப்பே இந்த அருந்தீர்கள்கிட்ட இருந்து தான் ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியம் நிச்சயமாக வருது அந்த அடி அந்த புரட்டி போடக்கூடிய செய்தியை அருந்தீர்கள் தான் நிச்சயமாக எடுப்பாங்க அருந்தீர்களுடைய தலைமையில் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்டவர்களுடைய விடுதலையே அமையணும் அமையணும் அதுதான் மிக சரியாக சரியான விஷயமாக இருக்கும் இது எல்லாம் தாண்டி சாதி ஒழிப்புங்கிறத நோக்கி நாங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அதுதான் நான் வந்து பல்லார் பறையை நேச சக்தி நாங்கள் முதல்ல தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்பதை தவிர்த்து எங்களுக்குள்ளே இது வரைக்கும் எந்த விதமான ஒற்றுமையும் கிடையாது எங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய கொடுமை ஆனால் இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை எடுக்கணுங்கிறதுல குங்குவலால கொண்டுகள் பேரவையும் தே தேவ தேவர் மு முக்குளத்தோர் பேரவையும் வன்னியர் சங்கங்களும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறாங்க ஆனால் எங்களுக்குள்ளார் எந்த விதமான ஒற்றுமையெல்லாம் கிடையாதுங்க அப்போ நாங்கள் மூணு பேருமே ஒன்று சேர வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கு இது எந்த அடிப்படையில் ஒன்று சேரணும்னா சாதி ஒழிப்பு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நாங்கள் ஒன்று சேரணும் சும்மா இயக்கத்தின் சார்பாக தோளோடு தோளை சேர்ந்து தோழர்களுங்கிற முறையில் நாங்கள் சும்மா பே பே வாய்ப்பே செலவில் நாங்கள் நிச்சயமாக சேர்ந்தோம்னா அது சாத்தியப்படாது இந்த ஐம்பது வருஷமும் அது தான் நடந்துருக்குது ஐம்பது வருஷமாக இயக்கங்கள் கட்டியும் கூட இன்றைக்கி வரைக்கும் பல்லர் பறையிறங்கிற பிரச்சனைகள் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஆதிக்க சாதியினர் ஒற்றுமையாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ எங்களுக்குள்ளார உறவு முறையை வச்சுக்கணும் எப்படின்னா பெண் கொடுத்து பெண் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒரு தென் மாவட்டத்தில் ஒரு பல்லர் பாதிக்கப்படுறதுல உறவு முறை வச்சுருந்தாருனா வடக்கு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பறையர் நிச்சயமாக சத்தம் போடுவார் அப்படி அந்த வடக்கு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பறையர் பாதிக்கப்படுற பட்சத்தில் அவருடைய உறவு முறையில் பெண் எடுத்துருக்கிற சிக்கலை குரல் கொடுப்பார் வரலாற்று தலைவர்கள்னு சொல்லி எடுத்துட்டிங்கன்னா அருந்ததிரியில் பார்த்திங்கன்னா மதுரை வீரன் சொல்லி ஏற்கனவே ஒரு ஃபே ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு கதை சொல்லப்படுதுங்க இப்போ மதுரை வீரன் வந்து இருந்தார் அது கடவுளாக வந்து இன்றைக்கி கும்பிடப்படுது அப்போ மதுரை வீரன் ஆனால் பா மதுரை வீரனுடைய கதை பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ச அப்போவே சா ஒரு இரநூத்து இரநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு சாதி ஒழிப்புக்காக போராடிய மிகப்பெரிய வாழ்ந்த தலைவருங்க அவர் ஆனால் அதை வந்து இப்போ மற்றவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை வந்து அவர் வந்து சாமியாக வந்து உருவகப்படுத்திட்டாங்க இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த திருமண ஞாயிற்று காட்சியில் வந்து கள்ளர்களுடைய பிரச்சனை திருடர்களுடைய அடக்கிறதுக்காக ஒரு வீரன் தேவைப்படுறாரு இப்போ அந்த வீ அந்த வீரன் வந்து மதுரை வீரனாக செலக்ட் பண்ணி அந்த கள்ளர்களே ஒடுக்குறாங்க இப்போ அந்த கள்ளர்களை ஒடுக்கி மிகப்பெரிய அளவில் அது அந்த அந்த நாட்டையே வந்து பாதுகாத்துட்டு வர்றாருங்க அப்போ அந்த அப்போ வந்து அந்த மன்னருடைய மகளை வந்து இவர் திருமணம் செய்துக்கிறாரு அது எப்போ இது இது பொறுக்காத மற்றவர்கள் என்ன பண்ணாருனா அவருடைய வீரத்தை பொறுக்காத மற்றவர்கள் திட்டமிட்டு வந்து இவர் வந்து மன்னருடைய மகளை திருமணம் செஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி ஒரு பொய்யான ஒரு தகவலை சொல்லி மார்கை மறு மார்கள் வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை எல்லாம் தேவையில்லாத ஒரு கதைகளை சொல்லி அந்த மதுரை வீரன் என்கின்ற சாதி ஒழிப்புக்காக ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வீரனை கடவுளாக வந்து இந்த மக்கள்கிட்ட கொண்டு போயிட்டாங்க மற்றவர்கள் எல்லாருமே அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு கொடுமை என்னென்னா மதுரை வீரன் வந்து இருக்கிற குடிகார தெய்வமாக தான் எல்லா தெய்வமாக்குனதை விட மோசம் அதுலேயும் கூட ஒரு தீண்டாமை இருக்கும் மற்ற எல்லா தெய்வங்களையும் ஒரு அந்தஸ்து இருக்குதுன்னா மதுரை வீரனை வந்து குடிக்கிற தெய்வம் சாராய கடைகள்லேயும் கல்லு கடைகள்லேயும் பிராண்டி கடைகள் எல்லாம் மதுரை வீரன் போட்டால் இருக்கும் என்ன காரணம்னா இவங்க இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க குடிக்கிறாங்க இவர்கள் எல்லாம் குடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இந்த சம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வாழ்ந்த அந்த மிகப்பெரிய ஒரு தலைவனை கூட கேவலப்படுத்துவதாக தான் இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகம் நினச்சிருக்கு ஆனால் மதுரை வீரனுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சாதி ஒழிப்புக்காக போராடிய மிகப்பெரிய தலைவருங்க இதை வந்து திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டுக்கு ஒரு சினிமாவில் வந்து கண்ணதாசன் வந்து எழுதி அதை பொ பொய்யாக்கிட்டாங்க இப்போ அதுக்கடுத்த விடையாக பார்த்திங்கன்னா ஒண்டி வீரன் பகுடின்னு சொல்லி தென் மாவட்டம் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் நெற்கட்டும் செவ்வையல் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் ஆட்சி செய்த ஒரு மன்னர் பரம்பரைங்க ம ம குறுநில மன்னருங்க இப்போ தென் மாவட்டத்தில் எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டு வகையான பாளையங்கள் இருக்குங்க மேலே மே மேலப்பாளையம் கீழப்பாளையம்னு சொல்லி இந்த மேலப்பாளையம் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட அரசர
தன்னந்தனியாக ஒரே ஆளாக சென்று அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஆங்கிலேயனுடைய கூட்டத்தை ஒரு வெடிமருந்து கிடங்கை த தன்னுடைய உடம்பில் கட்டி வெடிமருந்து கட்டி அந்த ஒரு அந்த படைவை அழிக்கிறாருங்க அந்த ஆங்கிலேயர் படைவை அழிக்கிறார் அதுதான் அவருடைய பெயரே கூட உண்டி வீரன் உண்டியனுங்கிறது அந்த தன்னந்தனியாக நின்று போராடியவர் உண்டி வீரன் சொல்லிவர் இன்னொரு இன்னொரு கதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தன்னந்தனியாக ஒரு கை இழந்த போதிலும் கூட தனியாக நின்று ஆங்கிலேயர்கள் வெற்றி கொண்டாங்க அந்த அடிப்படையில் உண்டி வீரன் சொல்லி உண்டி வீரன் பகடைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இந்த வரலாறே வந்து மறைக்கப்பட்டு உண்டி வீரன் அப்படிங்கிறவர் பூலித்தேவனுடைய தளபதியாக இருந்தாருன்னு சொல்லி வரலாறே மறைக்கப்பட்டுருச்சுங்க ராசையா எழுதின வரலாற்று ராசையா எழுதின நூலில் வந்து அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் உண்மையான அந்த எங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஆதாரப்படி அந்த பாடல்கள் எல்லாம் இருக்குங்க பாடல் திரட்டெல்லாம் கிடச்சிருக்குது அதில் வந்து ஒண்டி வீரன் வந்து மன்னராக தான் இருந்துருக்கிறாருன்னு இதை திட்டமிட்டு ஒட்டு மொத்தமாக மறைச்சிட்டாங்க அந்த ஒண்டி வீரன் அப்படிங்கிறவர் இன்றைக்கி போற்றப்படக்கூடிய சமங்களுக்கு கூலித்தேவனுக்கும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கும் எப்படி இந்த அரசு மணிமண்டபம் கட்டி அஞ்சத்தலை விட்டுதா அதே மாதிரி இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்காக முதல் குரல் கொடுத்தவர் வந்து உண்டி வீரன் அவர் அருந்ததியர் அப்படிங்கிற செய்தி மறைக்கப்பட்டிருக்குங்க இப்போ இது ஒரு பக்கம் மறைக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே மறைக்கப்பட்டு தான் வர்றாங்க இப்போ தலித் தலைவர்களே இல்லை இப்போ தலித் தலைவர்னு சொல்லி பழைய கால தலைவர்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அயோத்திதாச பண்டிதர் ரெட்டைமலை சீனிவாசன் சிவராஜ் எம் சி ராஜான்னு சொல்லி பழைய ஆதி திராவிட தலைவர்களையும் பல்லரல் தலைவர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இம்மானுவேல் சேகரன் தே தேக்கம்பட்டி பாலசுந்தரராஜ் பேட்ரு பெருமாள்னு சொல்லி இவர்களை இவங்களை வச்சு தான் இவங்களை மட்டுமே தலித் தலைவர்களாக இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகமே பார்த்துட்ருக்குறாங்க சொல்லிகிட்ருக்குறாங்க இவர்கள் எல்லா தலைவர்கள் ரட்ட ரட்டமலை சீனிவாசனுக்கு ராவ் பகதூர்னு பட்டம் இருக்குது அவருடைய அந்த நினைவிடத்தை கூட புதுப்பித்தாங்க அஞ்சல் தலையில் வெளியிட்டுருக்குறாங்க ஆனால் இவர்கள் மட்டுமே தலைவர் கிடையாது இவர்கள் இவர்களுக்கு ஈக்குவலாக அருந்ததியர்களையும் ராவ் பகதூர் எல்சி குருசாமின்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு காலகட்டத்திலேயே வாழ்ந்துருக்கிறாருங்க முதல் முதலாக அம்பேத்கர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வர வருகின்ற பொழுது அவருக்கு வரவேற்பு கொடுத்த குழுவில் வந்து இருந்த ஒரே த தலித் தலைவர் எல்சி குருசாமிங்க அவருடைய புகைப்படம் கூட இன்றைக்கி வரைக்கும் இன்றைக்கி அம்பேத்கர் மணிமண்டபத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்குங்க அவர் அப்போவே ராவ் பகதூர் பட்டம் வாங்கினவர் அப்பேற்பட்டவர் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மறைக்கப்பட்டு இருந்துச்சு அவர் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் அம்பேத்கருக்கு வந்து எல்லா வகையிலையும் வட்ட மேசை மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டா ரெண்டாவது தமிழருங்க அவர் ஒரு ரெட்டமலை சீனிவாசனால் இன்னொருத்தர் வந்து இவ கலந்துருக்கிறாங்க இது இந்த செய்திகளும் மறைக்கப்பட்டிருக்குங்க இப்போ இதற்கு முன்பு அந்த கட்டபொம்மனுடைய வரலாறு சொல்லப்படுகின்ற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கட்டபொம்மனுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்தது கந்தன் பகடை பொட்டி பகடை முத்தன் பகடைன்னு சொல்லி மூணு பகடைகள் அருந்ததியர்கள் மூணு பேருமே இவர்கள் தான் இருந்திருந்துருக்கிறாங்க இந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வ வெள்ளைத்தேவன் இறந்த பொழுதும் கூட அவர்களுக்கு பக்க பல மெய்காப்பாளனாக இருந்து வீரபாண்டிய வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை காப்பாற்றியவர்கள் கந்தன் பகடையும் பொட்டி பகடையும் தன்னுடைய உடம்புல அந்த ஒரு அக்னியூன்னு சொல்லி ஒரு சி வெள்ளைக்கார சிப்பாய் கத்தி எடுத்து குத்தி குடலை கிழிச்சு குடல் கூட வெளியே வந்து விழுந்தப்போ கூட அந்த குடலை பூரா எடுத்து வயிற்றுக்குள்ளே போட்டு துண்டு எடுத்து வயித்த கட்டிட்டு அந்த அக்னியோ அப்படிங்கிற அந்த வெள்ளைக்கார தளபதியை கொண்டு அந்த செய்தியை வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கிட்ட சொல்லி அவருடைய காலடியில் இறந்தாருங்க ஆனால் இந்த அது விடுதலைக்கான பாடுபட்ட தலைவர்கள் எல்லாமே இருந்திருக்காங்க ஆனால் இந்த செய்திகள் எல்லாமே மறைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த ஒட்டுமொத்தமான மறைக்கப்படுதல் அப்படிங்கிறது இந்த சமூகத்துக்கு இந்த சமூகம் எப்படி இன்றைக்கி ஒரு அடையாளம் இல்லாத சமூகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதே மாதிரி தான் இந்த எங்களுடைய வரலாறுகளுமே திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டிருந்துருக்கு